ну что же ты опять говоришь, что все такое глупое, а? Дарание, ежели накануне свадьбы нагнет мать свое дитя, черным словом, в раз оно к нечистой силе в лапы попадет. И кто знает, выберется, нет ли? А сейчас... Ах ты, мати, государыня моя, Ты по что, мати, хорошу родила, Что счастливую талантливую, Что талантливую догадливую. Нельзя, мати, мне по улице ходить. Нельзя, мати, мне по широко гулять. И луны, мати, по мире бегают. Свистуны, мати, по свистке бегают. Нельзя, мати, мне к не ходить. Никто Богу не молится. Все мне улыбаются. Так, ничего. Ну, отъебись, а! Ну, хоть ради Христа! Я пошла! 
пошла. Чичам собачьим. Пу, сучка. Наказал же Господь дебилом. За что? Ну, ладно, ладно, моряк. Возвернусь, а вот и потешимся. Смотри сюда, ежели у этой твари на передних ногах более всего зародышек пазурей, то надо бы нарочно не сеять ранее обычного. И тот сел будет лучше. Ежели на средних лапках, то должно сеять в обычную пору. А ежели на задних, то поздний сел будет Выгоднее. Ясно? Ну, ясно. И чё? Ясно. Умно, больно. Раз, два, три, четыре. Так узнают, сколько годков жить осталось, пока не улетит мол. А ты знаешь, кто этот жук выводит весеннее солнце из облачных колодцев. Не знаешь, а споришь. Вот. Ежели его убить, то на другой день не будет солнца. Беда и минучая. И жук не полетит на небо, не принесет хорошей погоды. И кто его убьет, дескать, тот попадет в ад. Ясно? Ну, ясно. И чё? Не слепали, а то сейчас знаешь, как бывает. Ты куда? Так вот, дядь Плутон. Пошла. Айда со мной. В церковь. Из крестного ищу. Встречного поперечного надо мне стал быть. А, опять церковь. А когда? Так сейчас, елки на мать. Там же все. Налаживайте, дожидают. Ага. Дождут, не помрут. Кого хоть крестят там? Да какая разница? Ого, ого. О. Дедом ого. Собачью свадьбу никогда не видала. Пошли. Я говорю, мол, церковь-то, дескать. 
Зачем? Да за картошку. Зачем еще в церковь ходить? Да не, не, блин, нельзя сегодня в церковь так. Муды. Приходи, опослянно к Кристины. Ну че, не научил ты еще? Че? Ты не оглядывайся. Я тебе жениха завидного представлю. Только смотри всю дорогу, по сторонам хорошей смотри. А тут приглядишь свое счастье то. Бабье. Чё? Отставай! И ступай осторожно. Здесь могут быть спящие змеи. Видишь, нельзя сегодня церковь мог. Какая разница? А ничего. Ну, а если под подосовать будут, елки на мать попыта. Угу. А если там этот новенький, молодой? Я же опять смеяться буду. Да не, ну ничего там, Энто, старый, Анани. Не смешной вовсе. Ага. <свист> Эх, у меня старуху третьего дня параличом ударила. В воде приберется скоро. Из бани-то решили? <свист> да, и на месте была старая баня. И овцы у вас чего это? Вертятся, кашляют. Я давеча ночью слыхал. Подкрался, затаил и сижу. А у меня... Ха, да ха. Ну что такое? Ну какого вы глаза не хотите? Ах, что? Бани-то? Да решили. Все для строителям ставим. Мать пельмени вешает. Ой, замучилась я. Ох, ни вина, ни меда вчера не пил. А голова у меня, знаешь, так болит. Ширится чего-то. Да мы вроде как были здесь уже ночи. А? Айда, айда, а ты чё ж не помогаешь, а, матери? Айда, блин, у меня сегодня репетиция. Чё такое? Ну, спектакль там. Спеки. Представление, сценки разные. 
Ясно. Ну, я думал, что, по женской линии и возможности, как и бабьи, репетиция. Видишь, без дороги тебе веду. Этот путь только я знаю. Один мой боевой товарищ, Илюха, герой, он на хронте пули откидывал, не брала его пуля никака. Заговоренный он, дескать, от смерти был чертяк. Это я его заговорил перед войной, елкина мать. А вот мне пулька сразила. Прямо в сердце, как метился кто. Царствие ему подводное. Он там, он и затонул, Христовый. Русалки, говорит, защекотали. И ведь не пьяный был, как на зло трезвый. Это называется топленник нечаянный. Бежал кому вес. Так ведь хоронить-то отец она не запретил. Вот сука немецкая. Топленник, дескать, что весельник. У, а чё это плода-то, блин? Ведь он герой Какая войны. Какая-то сегодня жидкая. Я в районе, возле базы, памятник есть. И звезда. А в общем-то, знаешь, Померши ненатуральной смертью, необычайно шибко бегают на то место, где убились. Предают они там, знаешь ли, сам слыхал. Я говорю, речка в этом месте такая славна, чиста, прозрачна. Девкам только и резвится здесь. А что, но не в деревне роженицы-то есть? Чё молчишь-то? Ты чё это? Одета так-то не по-христиански. А ну, сымай платье-то. Два дела. А то раскорячилось.
Ham Hugh, and Lee Kyo. Чё? Чё, чё? Хуй через плечо. Ангел в пролетел. О, ха-ха-ха. Сам ты ангел. Это жид. Ладно, ладно. Умна, больно. А ты знаешь, воробьи проклятые птицы? Не знаешь, а споришь. Вот. Давно еще помню, когда жидовья преследовали Христоса то воробей указал им своим постылым чириканьям. Когда передали его на распятие, враги беспрестанно кричали, дескать, жив, жив, вызывая жидов на новые мучительства. А лупки же банковали. Омер, омер. Потому Господь проклял воробья. И ноги его завязал невидимыми путами. А чего тот может только прыгать, а не ходит. Вот. Изо всех птиц один воробей не чтит праздника благовещения. Бьет в этот день свое гнездо и даже воробку порует. Ясно? Ну, ясно. И чё? Хорошо такая. Только бы не Не, девка, не боись. Не для того я тебе сюда вел, чтобы зарубить. Пошутил я, старый черт. А ты молодец. Сердце стойкое. Абра, девка. Хоть не веришь, я за тебя молиться буду. Накость вот лучше перекуси румяным хлебушком. Мамка твоя, только почто из стекла. А мухи полезные. Жижи от раздавленных мух. Надо смачивать лишаи. Это лучшее средство. А ежели высушенную на солнце мушку повесить на шею рядом с солнышком, с крестиком, то получишь... Неуязвимость разную. А Христос это муха спасла. Знаешь? Не знаешь. А споришь, вот. Яму гвозди забили, руки и ноги, когда распинали. А муха сяла ему на сердце, дескать, гвоздок. Видеть, будто забито уже, и не стали. Ой, да мамка! Ну что, орешь, как дурак, нашу рожу, а? Нет уже я. На театр на свой черт ее вел. Шел он, взбесился, что ли? Какие-то гесёдя Кристины, чистый четверть. Ой, фу. Пашка мертвецов, покойники обеги служат. Да ты что, парень, совсем на своей гармошке заигрался-то? Воскресенье ж, выборы. Ой, скотобаза. И потом третьего дня пройдёт, вдарила. Ой, теперь ж приберётся по ней. Кристины, Кристины, именины. Фу! Не бил ты! Больше не кто! Ой, Господи, Боже ты мой, прости мою душу решил! Да, потому и ушел я в лес. Слишком уж 
убил людей. Не возвращайся и ты, Киня. Оставайся здесь, на природе. Иди к зверям. Ну что не хочешь быть, как я? Зверем среди зверей, птицей среди птиц, рыбой среди рыб, травою среди трав. Ну и что ты делаешь в лесу, рыба? Как что? Я слагаю песни и пою их. А когда слагаю песни, я смеюсь, плачу и бормочу бороду. Вот, например, вот и лето прошло. Ладно, хватит, а. Пошли дальше. Пошли. И почему покойники ходят? А вот зависть какая-то у них. Чё? Прости мою душу грязную. Ты сымай. Никто тут и не ходит в тухлях. Все в тапках в основном. Опоздаешь, что доброго? Ой, блин, холодная.
Пойдем-то так долго. Господи, боже ты мой. Да, ну бы да. Чистый. А ну-ка, скидывай одежонку! Скидывай, скидывай! Чё? А ну-ка, сымай-ка и трусья. Скидавай, ага. скидавай. Опять. Как сдохнуть не мудрено. Как пить дать. Говорила тебе, вот научишься играть, тогда и дам. А сейчас не ни. Чё? Смотри сюда. Вот. 
рожденное из дерева. Огонь истребляет его, превращает в уголье и золу. И сам покоится в пепле, как в мягкой постели. Чё, чё? А бывает огонь, что поедает огонь. И он пожирает его и истребляет его. Потому что бывает огонь посильнее огня. Пойди, глянь. Дура ли, чё ли? Приглядись к пламени, что поднимается от угля. Пламя вспыхивает лишь тогда, когда охватывает твердый предмет. Ну, пойди, глянь. А? А сверху, над белым огнем, есть невидимое сияние, окружающее его. И здесь скрытая тайна. И все это пламени горящей и горние мудрости там. Коль такая умная, что такое три косы? У девки на реке коса и литовка коса. А что такое три дуги? Печки дуга, хм. упряжки дуга и радуга дуга. А чего это ты спрашиваешь? А? Напугает небось кошек? А что есть три матери? Кто дебил-то? Это все разобраться надо.
мертвых, ведь ты ж померла зимой. На качелях убилась. Неужто ты, блин, опять из земли вышла? Нет, Нет я, я не умирала. Я Саша занята. Какая же ты? Девери кумы Татьяны за Ловкина пачерится. Я от Рождества Христова живу до Масленицы. 45 километров. Я еще есть у вас рамки на карточке связной. Ну что ты брешь? У нас тебя нету. А я под лавкой, а то и на печи. это дитя? Твое и мое. Кому его кстить? Тебе и мне. Я матка, я матка, ты Кострома. Я кум стала быть. что засмеялась, а то бы мы тебя заласкотали. Я сразу заметила, что ты какая-то не нашинская. Да вы же шелоболихинские. Вы еще у нас в клубе Давича самодеятельность давали. Ух ты! Красивые какие. Как зовут? Отец, сын. Не помню. Беги. Подожди, ты не знаешь, скоро ли будет светопредставление? А? Ух ты!
Ура! Теперь у нас и гармони свой! Да я же это! Играю-то не очень, в смысле? Ну, беда, научим. Динашинские, что он? Как пить-то? Вот и к вам в отряд записаться! Не горюй, запишем! Уходим!
подворотник. Гори мышная, и не вей гнездо у нас над горницей, у нас горница не топленая, у нас снова крыльцо искабленная.
ты выучился играть, ничего не скажешь. Богатый жених в этом году будет. Ну, блин, характерный. Кто это? Возьмешь замуж, отпущу. Нет, задавлю сейчас же. Возьму, возьму, как педаль. Ты чё это все без трусов-то? Нет у меня ничего. Не стыдно, блин. Не лет уже вон сколько. Давай бери меня замуж срочно. И белья мне всякого женского побольше принеси. Принесу, принесу. Попробуй обмани. Найду и задавлю. Она, голубка моя, цельная моя, одна она у матери и я. Да уж, пожалуй, нынче процессия равноденствия. Здрасте. Здрасте. Здорово. Трубу-то на ночь надо бы наприкрывать, а то вещейки, что в сорок превращаются, залетают в печь и перейдят угольки, а это не к добру. И берег подымается, и море дичится, и ветры сухие мокрые тянут, и облака дождевые, снежные ветры. Гром гремит, и буря веет, и лес шумит, и дерево о дерево скрипит, и волки воют, и белки скачут, и мор будет, и война восстанет, и вода прибудет, и плодов в лете в коем не будет, или умолиться. Я говорю, мол, в такой бане службу-то служить. Часом не грешно. Ну что ты, дочь, на всяком месте владычество его. <звы> Благословен Бог наш всегда, ныне и при своего веки веков. Аминь. А я брюхатая. А меня в армию забирают! Морфлот! Война отца, сына и света году. Горько. <звук> Церковь-то, небось, не ходите. <звук> Чем на последование таинства изгнания нечистой силы из бани не ведаете. Да каким чертям не чисто сила, а, сынок? И покреститься по челочине, когда всю сута сует, как говорится. Ладно, к Богу никогда не хочешь. 
Для начала повторяйте за мной. Что я сделаю, то и вы. Я перекрещусь, и вы креститесь. Угу. Я опущусь на колени, и вы так же. Угу. Ясно? Угу. Венчаются кулики, яко масленники. Вот, мол, стал быть. Так что не надо переживать. Надо творить молитву и не думать ничего. Человеку мертвому не прийти. Это только черт. Он людей соблазняет, принимает облик человека. Это привезение. Это грех. Ложись, благословясь. Никакой шишок не придет. А лягишь на балмаж. Глаза не перекрестишь. Лягешь, как свинья, и придут дьявола всякие, или вот русалки. Они, дескать, проявляются на ржаном поле во время созревания хлебов. Говорят, это девки, что ебались без креста, или померзшие перед свадьбой. Вот. Но это брехня все. А волхвы у нас в деревне есть. Они по весне в лесополосе жаб крестят. Паланья, бабка Маша, например. И я бесы таскали в болото, терзали нещадно и мучили. Она делалась беременную и рожала чудищ наподобие змей и лягушек. И рожала чекей. Рожу, говорит, они сразу и бегут. А по ночам ходят к источникам, скликают гадов и кормят их творогом. Сам видал. Или обернуться дымом и попробую их прищучь. Вот богомерзкие бабы кудесницы. А узнавать их так, Свет, перед благовещением, убить змею, посадить и вырастить в ее голове луковицу чеснока. Потом привязать этот чеснок к шапке, а шапку надеть на башку. Все ведьмы сбегутся просить и отымать его, потому как в нем заключается великая сила супротив них. Колдовство. Это грех противоестественный. Или вот правда было. Васька скородумал, сына убил. Сын ему зайцем показался. Так он схватил еще сужу ружье и стрельнул. А этот человек, сын, елкина мать, это ему черт глазы отводил. А кругом ведь народ, людям-то, сын видится. Сын-то, дескать, с хлебом к яму шел. Все есть на свете. Я раз видал, как черки проветрят колдунов, поднимают их на воздух и держат головами вниз до лета. Ну вот, кому что верить? А ежели вспомнить видение Господа барабанщику Сорохину, о, -о, о и ведь не пьяный был, как на зло трезвый. Вот как объяснить, а? Я не знаю, он верил или нет ли. Все ругался в бога а сам кого-то шептал ходил. 
поговаривали, что и на иконе стаивал, и молился чудному кресту. А кто знает правду, да? Никто. Ну, это ранее так было. Сейчас весь и далече ушется. Сейчас этого нету. Я свободна жизнь. Наука это исчезает. И люди такие тоже. И сейчас на деревне, только мы так говорят, чисто сила, мерещица, уперы пристают, дескать, или там чудиться. А это просто дурничка в голову западает. Тоска, значит, так, страдание одно. И по-правильному, по-медицински называется ностальгия. Тужилка, мол, о, 